हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पैनिंग ट्रीज के बारे में और इसमें हम स्पैनिंग ट्रीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तो वह फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं स्पेनिंग ट्री से स्पेनिंग ट्री होता क्या है सबसे पहले इट इज अ कनेक्टेड सब ग्राफ Let's say S of a graph G, which is containing vertices and edges, is said to be a spanning tree if and only if it is following these properties. What is the property? S should contain all vertices of G. मतलब let's say मैं यहाँ पे एक graph का example ले लेता हूँ. Let's say this is our graph G. What is the property of a graph? Graph contain vertices. This is a vertex one. वर्टेक्स टू वर्टेक्स थ्री वर्टेक्स फोर एंड इट कंटेन्स एजेस जैसे ई वन ई टू कोई भी अगर आप नाम देना चाहते हो उसको नाम दे सकते हो प्लस द ग्राफ कैन हैव साइकिल ग्राफ के अंदर जो है वो साइकिल्स हो सकते हैं लेकिन हमारे पास जो स्पेनिंग ट्री अगर हम बात करें तो स्पेनिंग ट्री में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज आ कनेक्टेड मतलब ये कनेक्टेड होना चाहिए प्लस ऑब्वियसली इट इज अ ट्री तो यानी इसके अंदर साइकिल पॉसिबल नहीं है बिकॉज ट्री के अंदर साइकिल नहीं होता तो यहां पे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है एस शुड कंटेन ऑल वर्टिस ऑफ जी मतलब अगर इसका आपको स्पेनिंग ट्री बनाना है तो इस तरीके से मतलब जितने वर्टेक्स इसके अंदर है ग्राफ में उतने ही वर्टेक्स स्पेनिंग ट्री में होने चाहिए सेकेंड एस शुड कंटेन वी माइनस वन एजिस मतलब नंबर ऑफ वर्टिस जितने भी हैं माइनस वन कर दो इतनी एजिस इसके अंदर होनी चाहिए तो देखो नंबर ऑफ वर्टेक्स मेरे पास कितने हैं फोर माइनस वन आप करोगे तो मतलब नंबर ऑफ एजिस कितनी होंगी थ्री तो मैं कैसे ड्रॉ कर देता हूं लेट से दिस इज वन एज सेकेंड एज थर्ड एज तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी ग्राफ इज कनेक्टेड दिस इज अब ग्राफ सब ग्राफ मीन जिसके अंदर ऑब्वियसली जैसे हम सबसेट की बात करते हैं जैसे अगर हम बात करें ए बी लेट से ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो मतलब क्या है कि ए बी के बराबर भी हो सकता है या ए बी से कम होगा तो यहां पे ये मेरे पास क्या है एक सबसेट है बट इट इज अ कनेक्टेड कनेक्टेड का मतलब क्या है एवरी वर्टेक्स शुड बी रीचेबल तो देखो सारे वर्टेक्स जो है वन टू थ्री फोर आपस में सारे वर्टेक्स जो है वो रीचेबल है कनेक्टेड होना हो जरूरी नहीं है देखो टू और फोर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड इसका मतलब ये नहीं है कि ये कनेक्टेड नहीं है कनेक्टेड का मतलब क्या है क्या मैं टू से वन जा सकता हूं यस yes. क्या मैं टू से फोर जा सकता हूं यस yes. क्या मैं टू से थ्री ऑल द वर्टिस आर रीचेबल दैट इज कॉल्ड द कनेक्टेड और एस शुड कंटेन ऑल वर्टिस यस एस शुड कंटेन वी माइनस वन एच तो इसको हम क्या बोल सकते हैं स्पेनिंग ट्री बोल सकते हैं अब लेट से कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि लेट से अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं चार मेरे वर्टेक्स है एज इट इज चार मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिए नंबर ऑफ एजेस कितनी होनी चाहिए तीन तो लेट से वन टू थ्री नंबर ऑफ एजेस तो अभी भी तीन ही है लेकिन अगर हम स्पेनिंग ट्री की प्रॉपर्टी देखें तो क्या ये कनेक्टेड है सबसे पहले नहीं यहां पर वर्टेक्स फोर जो है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स हो गया देखो वर्टेक्स फोर पे पहुंचने का कोई भी तरीका नहीं है वर्टेक्स वन टू थ्री इज नॉट कनेक्टेड विद फोर सेकेंड साइकिल क्योंकि ट्री है यहां पे तो ट्री मस्ट कंटेन ए साइकिलिंग मतलब ट्री क्या होना चाहिए ए साइकिलिंग होना चाहिए लेकिन यहां पे तो मेरे पास एक साइकिल बन गया तो यानी इट इज नॉट आ स्पेनिंग ट्री तो इसके अलावा आपको और कौन से स्पेनिंग ट्री बना सकते हो एक ये भी बना सकते हो दैट इज ऑल्सो स्पेनिंग ट्री अगर इस ग्राफ का बनाना हो वन टू थ्री फोर ये बन गया और इसके अलावा कौन सा पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है इसके अलावा हमारे पास एक और पॉसिबल है इस ग्राफ का दैट इज व्हाट ये बन गया ऊपर ये और एक हमने बना दिया नीचे की तरफ लेट से वन टू थ्री फोर तो देखो ये कितने स्पेनिंग ट्रीज हैं यहां पे चार स्पेनिंग ट्रीज पॉसिबल है ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये तो हो चलो बेसिक इंट्रोडक्शन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है अगर आपको कंप्लीट ग्राफ दिया हो तो कितने नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्रीज पॉसिबल है लेट्स से अगर हम बात करें यहां पे K4 की K4 फोर कंप्लीट ग्राफ की तो K4 क्या होता है ये है कंप्लीट ग्राफ विद फोर वर्टिस अब अगर इसके मेरे को स्पेनिंग ट्री बनाने हो तो ऑब्वियसली बनाने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी यहां पे हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि सारे डायग्राम यहां पे बनाने पड़ेंगे जैसे एक पॉसिबिलिटी ये है 
ये बन गई एक पॉसिबिलिटी फिर आप इसको क्या करो चारों तरफ घुमा दो मतलब इसको आप क्लॉकवाइज जो है या एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करोगे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी चार जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किए तो ये चार सेकंड टाइप ऑफ क्या बन सकते हैं जैसे ये बन गया एक ये पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ वर्टेक्स चार है नंबर ऑफ एजेस कितनी है फोर माइनस वन थ्री और देखो ए साइक्लिक है कनेक्टेड भी है तो इसको भी अगर आप चारों तरफ घुमाओगे तो यानी टोटल कितने स्पेनिंग ट्रीज बन जाएंगे चार एक पॉसिबिलिटी आपकी कौन सी बन सकती है ये वाली ऑब्वियसली अगर आप इसको भी घुमाओगे तो वन टू थ्री फोर चारों तरफ अगर आप इसको घुमाओगे तो ये भी क्या बन जाएंगे इसके भी टोटल कितने हैं फोर मतलब ये ये बन गया एक ऊपर कर दो एक लेफ्ट साइड एक नीचे ऐसी अगर एक और देखें तो ये वाला इसके भी कितने बन जाएंगे आपके चार पॉसिबल है तो यानी टोटल स्पेनिंग ट्रीज कितने पॉसिबल है K4 के फोर के केस में सिक्सटीन अब अगर आपको आ गया के फाइव या के अब इतना पॉसिबल नहीं है इसको ड्रॉ करना फोर तक तो फिजिबल है मतलब फोर तक तो एटलीस्ट हम सिक्सटीन तक तो ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन उसके बाद ड्रॉ करना मुश्किल है तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला एन पावर एन माइनस टू वेयर एन इज अंबर ऑफ वर्टेक्स अगर आपको दिया हो कंप्लीट ग्राफ विद एन वर्टिस तो आपको स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट करने हैं तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो लेट से अगर फाइव है तो फाइव क्या करो आप फाइव की पावर फाइव माइनस तो फाइव की पावर क्या हो गया थ्री विच इज 125. ट्वेंटी फाइव ऑब्वियसली वन ट्वेंटी फाइव जो है वो ड्रॉ करने मुश्किल है लेकिन फॉर्मूले से आ जाएंगे लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है जब कंप्लीट ग्राफ दिया हो अगर कंप्लीट ग्राफ नहीं दिया फिर हम यूज करते हैं किर्च ऑफ थ्योरम का और सेकेंड यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री से रिलेटेड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि जितने भी ग्रीडी टेक्निक है ग्रीडी टेक्निक में जो मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री है जिसके अंदर हम बात करते हैं क्रुसगल एल्गोरिदम की और प्रिम्स एल्गोरिदम की ये दोनों ही एल्गोरिदम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के होते हैं इनके ऊपर लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ग्रीडी में आपको मिनिमम कॉस्ट पेनिंग ट्री के ऊपर ही मिलेंगे तो मिनिमम कॉस्ट पेनिंग ट्री क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता लग गया स्पेनिंग ट्री होता क्या है सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पेनिंग ट्री थैंक यू